，我们只有把魔方交出去，才能把汤林救出来。我觉得我们可以给他们一个假魔方，不行，得给真的。现在所有人都在找这个魔方，就说明这个魔方一定有特别之处。如果给了他假的，被他看出来，那汤林就危险了。汤林是汤泽源的女儿，目前不会有什么危险的。救汤林的办法有很多种。但这个魔方只有一个，可是目前为止，给魔方是最直接有效的办法。这个魔方是汤林从汤泽源的保险柜里亲自拿出来的，种种迹象表明这个魔方就是有问题。现在汤泽源找不到，魔方你还要交出去，那我们忙什么呢？好了好了，雨林，那个车牌号你不会记错吧？绝对不会。嗯。报告。请进。张局，嫌疑车辆查到，确定是在天河租车公司。这个车的租赁订单覆盖了案发前后六小时，现在已经找到了、嗯、租车人的证件，确定是伪造的。大川，你跟郝磊去看看车里有没有什么线索。汤林在孙周手里是坏事，也是好事。我们顺着孙周这条线索，必须全力以赴找到他背后的人。是是，去吧。那我呢？哼，有你的活儿。放开我！放开我！嗯。放我出去！放我出去！老大说了，放我出去！不许动粗，好生看待，把魔方解法问出来。嗯嗯，好。孙周，听见了没有？你是说，第三关出现了魔方？第三关就是魔方，游戏主要是利用视觉欺骗来做文章，有时呢是真实的，有时又是虚幻的。有时是断开的，有时又是相连的。随着形态的变化，能出现无数种可能性。看似简单，其实很复杂。我们到现在还没有通过。我想不明白，汤和为什么要在游戏里面做文章？他是不是防着谁？汤和他不是研究生物技术、化学药剂的吗？怎么又变成编程的了？难道他是电脑高手？嗯，会不会有人帮他？你觉得呢？我发现我一点都不了解唐河。嗨，他肯定有难言之隐。唐警官，东西准备的怎么样了？到手了，好，打魔方包号，别摔了。能找到红色纸包吗？能，很好。拿着魔方到新民路来，只准你一个人过来，别耍花招。六点钟准时见面。记住啊，高峰期车多，迟到了后果自负。你先上路，具体地点到时候再通知你。好。下午六点，新民路，说是只准让我一个人过去。来来来来，喝，累死了。怎么不喝了？怎么不喝了？啊！我叫你来不是让你喝酒的，事儿干不成，成天就知道喝酒，把人给我看住了，是看不住我扒你的皮。是，我告诉你啊，我现在去拿魔方，你赶紧给我问清楚了魔方的解法。你要是问不出来，小心我弄死你。是。哎，她可是大财神的女儿，我可不敢乱问。我下达全市通缉令，立即对孙周及其同伙实施追捕，一经发现，立刻擒获。到哪儿了？平安路高架桥。看见旁边的国美电器了吗？
国美电器。看见了。好，停车。什么？不是新民路吗？哪儿那么多废话呀、啊？三十秒之后到高架桥上，把车停边上。张局，孙周让我在平安路高架桥上把东西交给他。右边还有什么摄像头？全部把画面给我切过来，有多少要多少。是是。雨林，你先跟他交涉。看情况，电机就是。是。不要激动，汤林很安全。来，先把东西扔下来。怎么没看见人质出来？快点，杭警官，别让汤小姐等着急了。锁定目标，手机信号。赵局，孙周没有把汤林带来，他让我把魔方交给他，我该怎么办？请指示。雨林，把魔方交给他，各小队立刻向目标靠拢，让孙周带我们去找人质关押的地方。各小队注意，加强监视，跟住孙周。是，张局。大家注意，目标拿走了魔方，现在正向警台路方向逃窜，快来支援！快来支援！刑警队立即出动，给我死死咬住目标。警台路口摄像头捕捉到目标没有去陆基红果寺。找揍呢吧你！不是，我饿的不行了，我有低血糖，你得给我弄点吃的。啊？你这都吃过了，我还怎么吃啊？不吃拉倒。哎，你想挣大钱吗？挣大钱行不行？你有吧？孙周给你多少钱？我给你双倍，不，我给你五倍，行吗？就凭你？哼<笑>，你知道我爸是谁吗？你爸不就是那个火烈鸟吗？对啊，我爸是火烈鸟啊，孙周就是我爸的一个小马仔。你说你跟着一个小马仔混有什么前途啊？我这每天听他对你吆来喝去的，我真的都听不下去了。你说你跟着他要钱没钱，要地位没地位，搞不好哪天就被关到监狱里去了。但是你跟着我就不一样了，你跟着我就相当于跟着火烈鸟，你以后要钱有钱，要地位有地位，你说你跟他何苦呢？你好好想想吧。张局，车主曹满江身份真实，没有案底，现已将手机与出租车绑定追踪，二者同时向清远路口方向撤去。好，引领。张局，你看，目标车辆突然停住，手机信号与出租车位置统一。张局，目标又行动了，行动方向不变。心情。张局，我们的人刚刚跟上目标了。报告队，我已跟上目标。张局，目标车辆在东华路口停车，目标从车上下来了，像是改造步行，出租车也正在继续追踪当中。哎哎，干嘛？你们是谁啊？闭嘴！你你们干什么？哎，带走！哎，走！这哎，张局，清源路口的视频信息找到了，目标此时已经下了车，紧接着另一个人上了车，看样子。手机是被他故意落在车上的，手法很内行啊！哎呀，你们生活不错呀！吃吃啊！哎呀，哎呀，我的个娘啊！哎，这，哎哎。呃，你干嘛呢你？哎哎，你咋把他给弄出来了？坐坐坐坐坐！你想什么呢？老板马上就回来了你，你把他弄到这儿来，那咱俩不就死定了吗？听我说完，你说什么说？你赶紧给我回去，走，哎哎、别走。
，坐坐坐坐呀！你打谁呢你？你敢拿枪指着我？放下，放下，放下，放下！我让你放下，这都放下，我看见了，你们，放下，放开他，坐下，我坐下，你说，大哥。你还没受够孙周的气吗？每天被骂的像狗一样，过了这么久，什么也没有得到，还是穷光蛋一个。唐林姐，是火烈鸟的女儿。如果我们两个把火烈鸟的女儿给救了，我们以后就要大靠山了。那以后孙周就得看我们脸色了。到时候你在你的老婆女儿面前，多有脸面呢！大哥，你都听到了吧？你就听我的吧，我给你跪下了。你好好想一想我们两个人的前途，你想一想吧，大哥，我求你了，就这一次好不好？<笑>大哥。<笑>你说我被关了那么久了，要吃没吃，要喝没喝的，还睡不好。你看我这身衣服，都脏的受不了了。没事没事，唐林姐，没事，我我去给你买去啊。大哥说了，一定要善待你，好吗？嗯，那你先吃
他要配方做什么？大哥，你肯定知道，其实这个梁大川他是汤泽元的儿子，然后前一段他们出国，就出国的时候都没让他去，然后偷摸就跟去了，跟去以后才发现这个秘密，这是真的，我表弟就是为抓他而死的，呃，真的，真的，你怎么不早说？不是，大哥，走。坐一下。哎，哎，我我早就跟他说这事儿了，他不信我，老跟我掰扯，我说了很多遍。不是，你没搞清楚事实，你也不能跟老大说呀。不管真的假的，这事儿你得先让老老大知道啊。那他万一是假的，你跟老大说了，那老大不是被骗了吗？不管他是咋办，那什么事儿得先让老大知道，给老大汇报啊。不是。我都跟你说过了，你这人怎么转不过脑子？你把这事儿去搞清楚落实以后，我们去调查清楚了以后再跟老大说，老大就不用被骗，我们也不用被骗，我们就不用掉坑里边了。行了行了行了，哎，老大，嗯，火烈鸟，魔方里的配方，梁大川。试试才知道。汤泽元是不是火烈鸟啊？你怎么还在纠结火烈鸟的事情啊？你能不能有点出息啊？不是，这关系到配方啊！你猪脑子！汤泽元很有可能是火烈鸟，你自己再琢磨琢磨。现在谁有配方，谁就是火烈鸟。只有火烈鸟才能够发布命令，掌控全局。如果想得到配方，得找到火烈鸟的儿子，梁大川。你们俩，给我看紧点。哎哎，哎呀！吓死我！你说什么呢？你你说什么？说什么我怎么了？说说什么了？说什么说？还打？喂，哪位？我孙周，我在你们家。我跟你说，只许你一个人来，不许报警。孙周，你怎么在我家？喂。惦记我，往往家打电话，是吗？我儿子对我可好了。<笑>对对对，我儿子笑了，就是这孩子有点倔，脾气倔着。年轻人嘛，都这样。<笑>对呀、啊，你也是吧？这活你在家不干吧？以前也干，不总在家做饭是吧？这水不凉吗？还行，习惯。我儿子一会儿就回来了。是的。来，我来。妈。哟，你看，我儿子回来了。儿子，他是那个汤河的领导。我说你去公司了，他非要等你。你看，儿子，你先把客人领到客厅那儿去。行啊，妈做饭啊。孙正，快，快去做吧。啊，好。哎，阿姨你忙啊。哎，好好好，去吧。你竟敢跑到我们家来！你不怕我抓你啊？我怕呀，但你不想让他们出事吧？我警告你，孙周，离我家人越远越好。你胆子真不小，连警察你也敢威胁！你不知道我们已经在通缉你了吗？你还真把自己当警察了。你别以为我不是警察，我就不敢动。你动我，外面不就藏着两个警察呢吗？你还要你妈吗
。好，我不给你绕弯子了。我知道你是汤泽元的儿子，也知道你是火烈鸟的接班人。你既然知道这些，你还敢绑架汤林？你赶紧把他放了。筹码不能一次用完。看来你想背叛火烈鸟。你就不怕自己怎么死的你都不知道吗？你是火烈鸟的接班人，和你合作更长远。你怎么确定我能跟你合作？你就不想见汤林吗？不错，村长，你的确拿到了最有力的筹码。嗨，说吧，怎么合作？想和我合作，就得让我先信任你。怎么让你信任？帮我运批货，事成之后，我们就是同一条船上的人了。然后你给我配方，我就给你汤林。不行，我要先确定汤林的安危。你让我听听他的声音。汤林接电话。好啊，村中，你个王八蛋！哎、放了我，放了我，你个王八蛋！<笑>行，我先给你一半，等见到汤林，我再给你另一半。言为定。阿姨、啊，我先走了啊。哎呀，你怎么走了呢？这饭都好了，吃完饭再走吧。有空常来啊！三套方案都制定了，绝不能放掉一个贩毒制毒分子。是，行动吧。往里走，往里走啊！行李都放上去啊，不要放在通道上，不好开车了。
找你说的事。好，别动，别动！梁哥，孙哥说你跟警察是老关系，快跟警察说说呀，不然的话我们都得死。还有你那个小女朋友，也得死。行，那我去试试。秦、嗯、亮同志，你看我们也，你看我刚才也跟您说了。哎、都检查完了，可以走了。啊、哦，谢谢，谢谢，嗯、<笑>谢谢。都上车了吧，坐好走吧。您请吧。哎，杨哥，你跟警察说什么了？这么冷。呵，我就说，我是卧底，正在执行任务。不可能，开玩笑嘛，这玩笑可有点大啊。我说的是真的，下次你再碰到警察，你也可以这么说，百试百灵。杨哥，你就会吹牛啊。张俊。杨大川已经顺利通过第一个哨点，拉开距离跟上，防止匪徒有所察觉。你们两个去那边。好。你。新房子的钥匙拿到了，我很满意，也不枉我为你这么玩命了。嗨，这只是个开始，好事还在后面呢。那你有良心。行了行了，我不跟你多说了，赶紧过来，在老地方。走，现在把汤林转移到洞里，把帝国小弟都带上，人得给我看住了。是，老子。行你行不行啊？没用的东西，赶紧的，把他吹回去！废物，废物，废物！快吃啊，废物！他不吃，你把他吃下去。没事吧
这一袋我帮你吃，但这钱得算老子的。三，三，走，上车。爸，你没事，来。谢谢。你知道我要找的人被关在哪吗？我儿子管云火，我就管运你。是不是孙仲？他每隔半个小时来一次电话。喂，让梁大川接电话，我有事跟他说。梁大川，你不用上来了。你把前一晚配方交给他，我放了汤林之后，找你拿剩下的配方，把电话还给他。吃晚饭了吗？这没下雨。很好，到山下交给耗子带上来就行了。你跟老王去三号仓库交货。什么意思？意思是你不给配方就叫我杀了你。你走吧。哎，嗯，那前面是不是有个山洞？前面没山洞，山洞在左边。边界的山上，这是配方。以后别干这个了。哎，能不能把你电话借我用一下？谢谢。走多久？没多远了，翻过这座山就是。报告局长，梁大川失去来路。好，行动提前。各小组根据情况选择作战方案。我青春飞小子，给我放好哨！哎，哎，是老老大放心，不许给我偷懒。要是有什么差错，老子毙了你！老大放心啊，放心。嘣！哼！警察上来先毙了你，去死吧你们！你们在这儿不要动，等我回来，啊！哎，没事。哎，放个哨，放个屁哨，该抓谁抓谁，谁爱管谁管。
刚才打传在电话里，启动第三方案。刚才我看到有两个匪徒往那边去了，我觉得我们应该改变计划，往那边行动。杭雨林，这怎么能行呢？追踪信号显示，梁亚川在这个方向，而不是那个方向，说明汤林就在附近。我们应该按照原计划行事。如果你擅自改变计划，出了问题谁负责呀？我负责。林月，我告诉你，现在我们最重要的责任就是解救唐林，消灭毒贩。杭雨林，你别擅自作主。这是我负责。行了，听我的，兵分两路。林月带着阿潘，往梁大川的方向去。我跟杭雨林去追那两个人。嗯，好，嗯，好好，行动。跟我走，走。警察好像来了，我们得抓紧时间离开这里。Mm-hmm. 